अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब बच्चों आप लोग सब ठीक हो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं विच इज़ कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कैंसर सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सो दिस इज अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल इज नॉन एज कैंसर सेल डिवीजन जब भी किसी भी सेल के अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है तो कंट्रोल डिवीजन होती है लेकिन समटाइम्स क्या होता है वो कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है और सेल रेपिडली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं सो दैट अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल इज नॉन एज कैंसर जिसमें सेल डिवाइड करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं और करी जा रहे हैं ओके न कैंसर इज ऑफ टू टाइप्स अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स वन इज नॉन एज बी नाइनटी उमर एंड अदर वन इज नॉन एज मेलिग्नेंट ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर ओके बिलाइन बिनाइन ट्यूमर क्या होता है मेलिग्नेंट ए आई का ओके बिनाइन मीन लोकलाइज अगर एक जगह पर अनवॉन्टेड क्लॉन बन गया ट्यूमर सेल बन गया और वो उसी जगह पर रहे तो उस ट्यूमर को हम क्या कहते हैं बिनाइन ट्यूमर सो इट इज अ लोकलाइज ट्यूमर लोकलाइज ट्यूमर है जहां पर ट्यूमर बना है वो वहीं पर रहेगा नेक्स्ट मेलिग्नेंट ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या है इट्स अनलोकलाइज और डी लोकलाइज ट्यूमर डी लोकलाइज ट्यूमर है ट्यूमर के जो सेल्स हैं वो सेपरेट होते हैं स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर्स यानी जो ट्यूमर्स के सेल है वो क्या होते हैं ट्यूमर्स के सेल स्प्रेड कर रहे हैं एक जगह पर अगर ट्यूमर बना है तो वो वहां पर नहीं रहता बल्कि वो फर्दर पूरी बॉडी के अंदर क्या कर जाता है स्प्रेड कर जाता है सो दिस स्प्रेडिंग इज नॉन एज बेसिकली अब ट्यूमर बना एक जगह पर लेट्स पोज आपके बाजू वाले रीजन में फॉर लिम्स के अंदर ट्यूमर बन गया अब वो वहां से सेपरेट कर रहे हैं टू योर होल बॉडी सो दिस सेपरेटिंग ऑफ ट्यूमर इज नॉन एज इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेटास्टेसिस मेटास्टेसिस व्हाट इज मेटास्टेसिस द सेपरेटिंग ऑफ ट्यूमर इज नॉन एज मेटास्टेसिस जब ट्यूमर सेपरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं मेटास्टेसिस हुई है ओके नेक्स्ट हम देखते हैं वट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है अब हमें किस तरह से पता लग सकता है कि आइदर इज दिस सेल इज अ नॉर्मल सेल और अ कैंसर सेल्स तो होता क्या है जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियर लाई है न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क पार्ट होता है न्यूक्लियोलाई वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है सो देर न्यूक्लियोलाई इज प्रोमिनेंट दे हैव हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो प्लस मेनी माइटोसिस बहुत ज्यादा माइटोसिस हो रही होती है अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो रही होती है मेनी माइटोसिस क्लियर सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड अ कैंसर सेल ओके नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूटेशन होती हैं ये सेल्स के अंदर म्यूटेशन हुई डी एन ए का सिक्वेंस चेंज हो गया अब म्यूटेशन कितनी हो सकती हैं म्यूटेशन तीन से बीस तक हो सकती हैं यानी एक सेल के अंदर म्यूटेशन कैन भी अप टू थ्री टू ट्वेंटी पॉइंट्स तीन से बीस तक म्यूटेशन हो सकती हैं अब जैसे ही म्यूटेशन होती है तो होता क्या है ये सेल्स हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल होता क्या है जो एक सेल होता है कैंसर सेल्स वो यहाँ से ब्रेक कर जाता है उसका कनेक्शन यहाँ से ब्रेक कर जाता है यानी वो सेल्स अलहदा हो जाएगा ओके okay. सबसे पहले कैंसर सेल्स क्या हुआ ब्रेकआउट हो गया जो उसके नेबरिंग सेल्स थे जो उसके इर्द गिर्द वाले सेल्स थे वहाँ से वो अलहदा हो जाता है नेक्स्ट जब ये ट्यूमरस अलहदा हो गया देन ये क्या करता है सप्रेड करता है पूरी बॉडी के अंदर क्लियर सो so, जैसे ही कोई म्यूटेशन होती है दो प्रोसेस होते हैं सबसे पहले जो ट्यूमर वाला सेल होता है वो क्या करता है वो डिसकनेक्ट हो जाता है फ्रॉम देयर नेबरिंग सेल जो उसके इर्द गिर्द सेल है वहाँ से वो अलहदा हो जाएगा उसके बाद 
वो पूरी बॉडी के अंदर सेपरेट कर जाएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू मेर होप्स स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लग गई होगी स्टिल इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा अल्लाह हाफिज़